Мавсар, привет. привет. Рад привет. тебя наконец-то видеть. Нам удалось тебя поймать после твоих очередных соревнований. Расскажи, с каких соревнований ты сюда приехал, что за турнир был, как результаты. Спасибо, что пригласили, что выделяете внимание. Цените то, что делаю. Огромная благодарность. Соревнования? Ну, ты сам наблюдал, видел. Соревнования были уже финал Кубка Вооруженных сил имени Востротина, генерального полковника. Вот. Ну, в своей весовой категории, как обычно, 73 выступал. Мне как бы задача была поставлена, надо выиграть любыми путями, поэтому удалось нелегко. Вот. Но на этот раз я неправильно подошел чуть-чуть с весом. Вот. У меня, я приехал, я даже тренер не говорил, у меня было лишнего 2 800. Mm -hmm. И три дня я практически ничего не ел. Поэтому я не знал, что от себя ожидать, какой результат я покажу, но вышло нормально. Подгонять прямо на месте пришлось? Да, да? на месте пришлось подгонять. Ну, как бы очень тонко, такая тонкая игра была. Не знал, как все пойдет, никогда такого не было, но вышло нормально. Uh -huh. Какие ну, результаты выиграл. ты показал? Ну, показал 154 толчок и 165 рывок. Ага, то есть ты прошелся близко к своему лучшему да, результату, да? Да, близко к своему лучшему. Ну, лучше даже, чем на чемпионате России. Uh -huh. На чемпионате России у меня было 235 сумма, а тут 236 с половиной. Даже еще добавил, да? да, да, да. А, а вот смотри как, то есть ты совсем недавно выступал на чемпионате России, да. и сейчас ты находишься а, в на стадии подготовки к чемпионату мира. И mm. вот как у тебя такой промежуточный старт? Ну, во-первых, приходится держать да, форму на протяжении вот такого времени. Как вот? То есть ну, стараешься Допустим, держать, у меня да? даже, ну, как у многих, у меня нет такого там, промежутка подготовки, отдыха такого. Именно в тренировочном плане у меня такого нет. Я как бы всегда работаю на результат, чтобы результат был всегда стабильный. Когда у меня есть стабильный результат, мне спокойно на душе. И я знаю, любой момент, куда и выехать, у меня результат есть. Единственное, где я отпускаю себе, это с весогонкой. В межсезонье я спокойно ем, у меня вес уже 80 за 80. Поэтому 2 800 и набрал да, в этот да. раз. Понятно. Мавсар, начнем давай с такого вопроса. Вот тебя многие привыкли видеть выступающим за команду Липецкой области. Но в то же время все знают, что ты родился, вырос и живешь в Чечне. И вот сейчас на как раз прошедшем чемпионате России ты выступал уже за Калужскую область. То есть вот как бы ты такой представитель одновременно трех регионов. Трех вот регионов. расскажи, как все-таки твоя принадлежность к какому да. региону? Ну, можно сказать, ко всем. Ну, в каждом регионе, так скажем, в каждой республике. Относительно есть причины, что меня связывает, что связывало. Ну да, я родился, вырос в Чечне, в Русмартановском районе. Вот, и школу закончил. И в 2006 я поступил, поехал в Липецкую область, город Делец. Сначала я поступил в медицинский колледж. Uh -huh. Медколледж, и в дальнейшем хотел уже на выше идти, на медика. И вот, ну, судьба так сложилась в медицине, как бы, ну, меня переманил спорт, как бы, ну, как бы, как и любой мужчина, я с детства мечтал добиться чего-то, быть сильным в чем-то, я не знал в чем, но в чем-то я хотел быть лучше, сильным, можно сказать, и в мире. И... То есть там ты и начал заниматься гирилем Вот спортом, там, да? 2000, уже, ну, я учился, как бы, ну, за ним ходил так обычно, спортзал у нас был на базе колледжа, ходил колледже на спортзал и такой городской спортзал и даже потом в конце 2009 декабре было я помню ну, начал с 2010 -го года но ну, я спортзал занимался всегда но ну, я после занятий всегда спортзал учеба домой как бы такой график у меня был и мне преподаватель политической культуры я ей тогда говорил ну, она мне посоветовал ты всегда так тренируешься так скажем ищешь себя в спорте надо тебе уже идти к профессиональному тренеру и вот они мне посоветовали, есть у нас школа Олимпийского резерва «Спартак», где заслужен тренер, вот Новика Игорь Витальевич, вот сходи к нему, у него там штанга, гири, вот ты найдешь себя там. Ну, я так и сходил, и, и там и остался. Там и да, остался. Ну, вот там познакомились с Игорем Витальевичем. Ну, тогда у них школа была, они еще, я помню, в 2006, если не ошибаюсь, они выиграли 
эстафету чемпионата России. Ну, команда mm -hmm. была такая вообще. Ну, Елецкую школу мы знаем. Да, мы она была такая на гирикал. высоте. И тогда еще Андрей Кравцов был там на победной серии. Там mm -hmm. просто зверюга. Yeah. Ну, там было много сильных спортсменов. Да. И, в общем -то... Именно тот момент, когда я пришел, это был 2010, я еще поначалу помню, там Андрюх просто Пашек mm -hmm. весь mm -hmm. уже. Ну да, и начал становиться одним из э, спортсменов yeah. этой сильной команды. Ну, мне повезло с Игорем Витальевичем. Я mm -hmm. изначально первый раз пришел, хотя они уже не нуждались особо, так скажем, в спортсменах. Он ко мне проявил интерес, можно сказать, в какой-то степени пожалел. Видит, бед, бедный студент mm -hmm. ходит, ищет себя. Он, ну да, сказал, да, вот так, хочешь штанга, хоть кирими, вот занимайся. Допустим, показал мне вот Андрей Кравцов, там, сколько там, 7-8 крат, он был тогда чемпион, рекордсмен мира, вот чемпион, вот у него такой результат, у него такой результат. Вот, если захочешь, ты можешь тоже стать таким сильным. Но мне поначалу казалось, что он чисто что потише меня говорит. Ага. Вот, оказывается, он видел и, меня. И потом, после окончания колледжа, ты вернулся на Ну, я еще в, в колледже учился, да, я уже выполнил норматив мастера спорта. И говорит, Альчик говорит, ну, какие планы? Ну, я говорю, однозначно уеду. И вот он мне говорит, давай мы поможем тебе, поступишь в университет, уже uh -huh. там или государственный университет физической культуры. Мы тебе поможем, устроишься, будешь за университет выступать, за нас, как бы мы тебе будем помогать с выездами, с этими делами. В будущем есть у тебя хорошая карьера спортивная, есть желание продолжать. Ну, я согласился. Ну, я потом уже поступил в университет, в спортивный факультет, и там свободно, как назывался, свободный график, когда ага. на задание дают на семестр, на полгода, и я уезжал. И на сессию я приезжал, год, два, три раза я приезжал, и я жил уже, работал в Чечне. И как, как в твоем графике, в твоей жизни нарисовалась Калуга? Калуга, ну, Калуга тоже, ну, получается, буквально с прошлого года. Ну, будем говорить, как есть. Вот. Ну, с Игорем Витальевичем у меня, да, отношения были отличные, все хорошо. И я скажу, всю свою оставшуюся жизнь я перед ним буду долгу, все было хорошо. Андрей Кравцов тоже во многом мне помогал, для меня был примером, я могу сказать, относительно спортивного результата, всегда равнялся на него, как характер, как целеустремленность, mm -hmm. как он терпит на тренировках, я же все это вижу, я начинал. Вот. Все было шикарно, команда, все ко мне относились хорошо. И вопрос был в финансовом плане, в финансовом плане, как-никак выезды, все это. И у меня там была ставка небольшая, ну, там копейки в Ельце, в смысле? Да, в Ельце, ну, uh -huh. как у всех. И, ну, Игорь Витальевич тоже хотел, чтобы мне когда помогали. И Виталий же мне говорил, и я сам когда думал, ну, надо Россию выиграть, потом поставить на хорошую ставку, в ЦСП может, вот, и тогда, как говорится, заживем. Надо uh -huh. Россию выиграть. И я сам уже ничего не просил, пока у меня достойного результата, я как бы работал на результат. И все, получается, в 2019 году я настраиваюсь, выигрываю Россию, приезжаю, думаю, все, сейчас меня поставят на ставку, как говорится, заживем. И мне звонят со спортшколы, приезжаю, думаю, сейчас нормально все. Я приезжаю, мне говорят, тебя сократили. Даже, то есть наоборот? Наоборот, даже это 5-6 тысяч меня сократили. Я говорю, mm -hmm. как так? Ну, не олимпийский вид, у нас как бы идет сокращение. Я говорю, а, а у нас что, олимпийские как... чемпионы есть. А школа какие виды спорта культивирует? Там э, дзюдо, самбо, гири, тяжелая атлетика, ага. вот, так как я знаю. Ну, это олимпийская, олимпийская резерва, спортивная школа городская. Я говорю, у нас что, олимпийский чемпион, что ли? Если я мешал бы какому-то олимпийскому чемпиону, я понимаю, у нас и не оли... олимпийских нет, так скажем, сборников. я выиграл в чемпионат России, говорю, если я сейчас этим результатом поеду на чемпионат мира, я выиграю чемпионат мира, я, ага. я вам обещаю рекорд мира. Я говорю, как вы вообще сокращаете? Ну, короче, ну, потом Игорь Витальевич тоже расстроился. Как так вы, единственный член сборной от области, попал в состав сборной, едет на чемпионат мира, вы сокращаете. Ну, короче, разговоры разговорами. Ну, я тоже говорю, Игорь Витальевич, давайте сейчас не будем ни с кем ругаться, ничего. Поедем на чемпионат мира, я достойно там выступлю, я, я говорю, я обещаю вам, если живым доберусь оттуда, я выиграю, установлю рекорд, потом уже как бы с поднятой головой предъявим, мы чемпионы мира, мы рекордсмены мира, давайте нам положенную ставку и все дела. Какой там уже перед чемпионатом мира мне отказывают даже в командировке. Mm -hmm. И то, что там премии, там ставка, мне даже командировку не оплачивают, даже дорогу не оплачивают, денег нет. 
И дошло вплоть до того, что я губернатору писал, потом подключился. Благо... Губернатору Липецкой области. Липецкой области, да. да. Угу. Потом через весь спорткомитет такой панику подняли, потом обещали меня Игорь Витальевич отправить, откомандировать. В конечном итоге остался я один. Я поехал за свои, по приезду мне толком ничего не оплатили. Mm. Вот. И потом обещали, обещали, ну потом Игорь Витальевич во все инстанции пишет и обращается, но никак не отзывается. Я уже не знаю, что делать, но Игорь Витальевич тоже злится. Я говорю, Игорь Витальевич, будет так, как вы скажете, что мне делать, я к вашим услугам, так скажем. Ну, как сказать, нам обещали, но везде закрывали двери. То, что не олимпийские, везде они олимпийские, не олимпийские. Ну, то есть поддержки не было. Поддержки Мне никакого не было. Ага. Ну, потом Игорь Витальевич тоже. Ну, нам до последнего обещали, ставку сделают, сделают. Я потом э, непосредственно директору ЦСП говорю, я не прошу большие деньги, я не прошу премии. Там других регионов, да, мы знаем, хорошие премии платят за мир, ага. за рекорд. Я говорю, мне ничего не надо, мне просто оплачивать дорогу и просто содержать именно те средства, чтобы я мог ездить за, ну, на понятно. эти же соревнования, за эту же область. Ага. Я говорю, мне ничего не надо. И все это из-за тренера, из-за команды. Ага. Вот из-за того, что я с ними начал, я хочу с ними закончить. Я говорю, ну они говорят, хорошо, постараемся. Потом конец года непосредственно они сами не перезвонят. Мне, нам, конечно, жаль, ты хороший спортсмен. Ну, так ничего не да, Нам придется с вами расстаться, найдите себе другую команду, переходите. Ага. Ну и вот... Ну, я потом Игорь Витальевич говорю, так, так, и мне перезванивают, мне говорят, чтобы я перешел за другой регион. Ну, Игорь Витальевич тоже говорит, ну что, жить-то надо. Он мне предлагает, ну, давай попробуем, позвоним Кириллу за Санкт-Петербург, у них команда uh -huh. хорошая, как бы, и по плане финансирования, может, они тебя возьмут. Я говорю, а мне, как бы, на душе всегда мне нравилась команда Калужской области. Я, как бы, всегда вижу, они дружно, uh -huh. Как бы все спортсмены, независимо от возраста, прислушиваются тренера. Тренер как бы всегда за команду заступается. Uh -huh. Ну, такая, скажем, большая спортивная семья. Мне как бы нравилась их команда, так скажем. И по, по расстоянию для меня удобно Калуга была. Допустим, я прилетел в Москву и сразу на машине можно uh -huh. до Калуги. А до Питера мне с пересадками добираться. Ну, то есть инициатором выбора региона ты был сам? Да, я сам. Мне uh -huh. в первую очередь мне самому хотелось за Калугу. Ну, я не знал как там дела обстоят. Я позвонил Трофимову, вот, я говорю, так, так дела так обстоят, у меня возникли вопросы с Липецком. Я бы пожелал выступать за вашу команду, переех, перейти за Калужскую область. Ну, он сказал, да, и результат я вижу, результат стабильный, нам бы это был интересен. Главное, чтобы не был против тренер. Если Игорь Витальевич uh -huh. дает добро, мы только за. Ну, я потом Игорь Витальевич перезваниваю, говорю, так, 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 я думаю, лучше за Калугу попробуем. Ну, Игорь Витальевич потом позвонил Трофиму, сказал, да, мы не против, дела так обстоят, ну, давайте, пусть он будет выступать за вас. Uh -huh. вот. Ну, тогда давай Везде вот по чуть -чуть. о твоих тренировках как раз поговорим. Э, ведь э, ты стал толкать 150 подъемов э, далеко не сразу. Э, и вот э, как ты думаешь, что, вот, а, ну, основное, может, какие-то секреты в тренировках, или вот э, какая обязательная часть тренировок, э, ну, вот, приводит какому-то такому, назовем так, гроссмейстерскому результату? Ну, э, ну, повышение такого результата, объема, я еще у Витальевича начал. Ну, ну как бы, допустим, у Кравцова, Андрея Кравцова вообще другая система тренировок, у меня была вообще другая, вот, в последнее время. Uh -huh. вот. Ну, Игорь Витальевич меня тоже начал по своей системе тренировать. Ну, в чем? Как ну, там, обы, обы, ну, как у, обы, как у всех было там. Ну, основная тренировка, ну, разминка, гиревая тренировка, потом закачка со штангой, под, подседы, выпрыгивание, там, полуприседы, ну, там, жимы за головы, там, все это было. Uh -huh. Мне как-то надоедало, мне хотелось больше гири толкать. Как бы я гири, гири натолкаю, мне как бы не хватает, но потом идти вот это все делать, как бы мне все-таки тянуло побольше гирем. Ну и потом в один прекрасный день я говорю, Игорь Витальевич, я все это не хочу делать, мне это не нравится. Давайте я лучше еще больше буду поднимать гирем. Ну, вот есть такая методика, когда можно, так говорится, убрать всю воду, делать только тренировки, только гирями. То есть все ОФП вообще убрали? Все ОФП, да, я убрал еще тогда там. Но сейчас я uh -huh. по своей системе, да. Допустим, именно тренировочный с гирями день, день и гирь, я ОФП вообще не делаю. Uh -huh. Допустим, у меня есть день толчка. Я в этот день толкаю, толкаю, как говорится, до посинения. Все. Ну, вот до посинения это сколько? Ну, лучший мой объем, так скажу, лучший объем, 
у меня было ровно за час 30 двушками 500 раз. 500 раз. Это примерно в каком режиме? В режиме, есть, это допустим, подходами? А, это вышло, допустим, сейчас смотрю, минута толкает темпом 15, 50 секунд отдыха. Минута ага. толкает темпом 15, 50 секунд отдыха. И так ровно идешь, если не ошибаюсь, то ли 36 подходов, то ли 37 подходов у тебя выходит. Ага. Минута через 50 секунд. И 50 секунд делается для того, чтобы вложиться за час. Ага. Если минут ага. через минуту уже не вкладываешься, а тут ты вкладываешься и выходит ровно 500 раз. Да. Ну, вот а в среднем, еще... средним, допустим, средняя толчковая тренировка, объем, так скажем, это минимум 300. Ага. Такая хорошая тренировка это 400. Ну вот эти объемы ты набираешь именно вот такими короткими подходами, да? Да. Но вот я знаю, что ты сам рассказывал, что ты и проходки длинные подходы вот, тоже вот, довольно вот, часто Допустим, делаешь. тренировочный цикл у меня неделя, допустим, угу. за эту неделю, ну бывает, может, 10 дней, если там что форс-мажорная ситуация, вот цикл тренировочный, за, за этот цикл у меня должен быть хороший объем один и одна прикидка. Вот, угу. допустим, я как, как подход делаю? Один день толчка, я как бы загружаю себя психологически, как, как и на строй, как и на результат. Другой, как говорится, на функционалку. Вот именно объем у меня как бы идет нагрузка на функционалку. Психологически мне не, не тяжело, да, минут толкнул, поставил, все нормально, uh -huh. отдышался, взял. Но для функционалки, да, когда ты уже 300, 350, по 400 толкаешь, функционалка как бы хорошо напрягается. Uh -huh. Ну, то есть у тебя средних подходов получается нет в тренировочном процессе, то есть ты вот либо такими короткими да, э, много нет. набираешь и, да. и проходку делаешь практически раз в неделю, да, да ну, раз вот в неделю. за один такой цикл у да, тебя да. получается. Да, да, за один цикл у меня должна быть хорошая интервалка и потом и проходка, угу, вот 8 угу. минут, раньше я делал 7 минут, уже полтора-два года я всегда толкаю 8 минут своим рабочим темпом. Именно рабочим темпом? Именно рабочим темпом, угу. не больше, не меньше. Сейчас у тебя какой ты темп рабочим считаешь? 15 мне уже комфортно, 16 ага. я не дотягиваю. Вот 15 с половиной, так можно сказать, 15 ну, переход на 16. Я вот жду, вот вот тоже перейти на 16, но пока боюсь. Когда Может, мы... я и готов, но пока боюсь. Когда мы увидим 160 подъемов на табло? Когда будет Всевышний предписано. Но хочется самому даже до этого даже до этого дня. Все понятно. Ну, давай немножко о рывке. Вот э, при таком результате в толчке рывок у тебя, ну, можно считать, немножко хромает. То есть, в принципе, э, твой результат пока что тебе позволял выигрывать э, последние э, все серьезные старты. Э, но, в общем-то, я думаю, что у тебя у самого в планах есть его немножко поднять результат. Что с рывком? Ты на тренировках немножко меньше уделяешь ему времени или просто пока не получается? Ну, изначально, изначально, долгое время я мало выделял ему время. Я, у меня для самого, а, я хотел, очень хотел толкнуть 150. Я сам себе поставил такую задачу, когда толкну 150, то потом займусь рывком. Я просто чуть-чуть ее делал и всегда работал на толчок. Вот после угу. 150 я уже как бы взялся, можно сказать, за рывок. Рывок. И как бы все равно я пришел к мнению, еще в 2013 или 2014 мне Денис Васильев сказал, в общем, в Москве выступали по приставам, он мне еще тогда сказал, типа, не переживай, рывок придет. Он говорит, есть такая методика, те, кто хорошо толкают, когда-нибудь хорошо рвут, но те, кто хорошо рвут, плохо толкают, они никогда хорошо не толкают. А, а Денис Васильев, он ведь тоже с вашей липецкой командой был, правильно? Еще он да, время, выступал да? за нас, да, uh -huh, он выступал. Uh -huh. И вот, ну, в конечном итоге я к этому пришел. Я рвал плохо, толкал хорошо. Uh -huh. Толчок сохранился, сейчас уже рывок по чуть-чуть э, прибавляется. Ну, по чуть-чуть прибавляется, uh -huh. да? Ну, а так вот, э, в двух ну, словах, как, как сейчас тренируешь рывок? Ну, сейчас... Вот-вот, можно сказать, я уже понимаю, как надо рвать. Раньше я не понимал. Понимаешь? Вот даже, даже люди, которые хорошо рвут, угу. они не могут описать, как они рвут. Это они могут показать... Именно технику, да? Да, именно технику. А вот есть люди, многие, которые я даже обращался, они показывают, как они рвут, но мало кто может тебе рассказать, как правильно надо, надо рвать. Угу. Вот. Ну, сейчас именно вот Сергей Меркулин мне рассказал, это как э, художники говорят, они картины не рисуют, а пишут. Uh -huh. Вот э, рывок тоже надо рассказать, а не показать. Вот э, именно вот мне Игорь Витальевич тоже 
показывал и рассказывал даже тоже, да, сейчас мне э, Сергей Меркулин тоже как бы рассказывал, Трофима мне тоже показывал, но основная проблема была в том, что до меня это не доходило, до mm -hmm. меня не доходило, если даже доходило, я не воспринимал ее так, как надо. И вся проблема была в том, что мне еще изначально Игорь Тач говорил, э, это мой характер, мой характер, как он говорит, горячая кровь, mm -hmm. в ревке надо быть расслабленным расслабленным, ни о чем не думать, именно рвать спокойно. Вот это спокойствие у меня нет. Я начинаю рвать, я замечаю, что рука забивается, я начинаю злиться, я ее тащу, тащу, То тащу, толчки тащу. это наоборот Толчки помогает, это да? дает плюс, да, тебе uh -huh. тяжело, тебе придавило, да, ты разозлился, ты ускоряешься. Кто-то кого-то придавливает, и он все, он сливается. Uh -huh. Это не очень хорошо для толчка. Uh -huh. Вот, когда сливается. А для ревка расслабленность это наоборот. Вот и у меня именно вот такой характер. И меня сейчас самими собой приходится. И это нелегко дается. Ты в толчке то злишься, настраиваешься, и потом через полчаса тебе надо расслабиться. Это как-то тяжело ну, да, это, да. это чувство. Ну, ну то есть сейчас, э, сейчас какое-то у тебя понимание того, э, что тебе к, к чему идти появилось? Да, да появилось. Есть... Я начинаю уже по чуть-чуть понимать. И у меня, допустим, в прошлом году, в апреле, в девятнадцатом году, я шпарвал 190. Ага. Хотя еще запас был. Я Это порвал, порвал 105. На, где? На тренировке порвал? Нет, на Кубке Пикало я выиграл. В Екатеринбурге ага. было. Я левый порвал 105, правый 85. Угу. И время еще оставалось, я еще мог рвать. Я смотрю на табло 190, я просто представляю, если Люмана 190, это вообще несопоставимо, я его просто поставил. Да? И потом до этого я на зоне да, по 90 порвал, и угу. тут 190. И так мне результат пошел, я думал, все понял. Потом у меня травма была, травма ребра, и после восстановления я опять затерялся. Я как бы тогда порвал, и я не понимал, как это порвал. Сейчас mm -hmm. уже по чуть-чуть я понимаю, как это проходит. И вся, так сказать, фишка в том, что ее скидывать на связки сухожилия. Ловить ее не на мышцы, mm -hmm. вот, именно чтобы работал связочный аппарат. Чтобы кисть была расслаблена. Да, кисть была расслаблена, и чтобы мышцы не забивались. Вот mm -hmm. сейчас по чуть-чуть я этого понимаю и работаю над этим. И есть еще одно, но проблема бывает в чем. Я на тренировке, да, без толчка, я вру правильно, связки сухожили, я могу по 90 порвать и спокойно дышу, я не устаю. Вот именно в толчке я выкладываюсь, mm -hmm. все, как ну, бы у меня спина задействована хорошо, да, да, за 150 толкаешь, после толчка все это весь забит, уже техника теряется. Вот mm -hmm. на, как говорится, на свежака я уже понял, как надо рвать. Сейчас после толчка вот у меня вот такой процесс поиска. А результата. на тренировках не делаешь какую-то специальную предзагрузку, чтобы это было, чтобы тренировка была похожа на... А на прикидке я всегда ру на все. А, то есть ты когда всегда, толкаешь, да. вот тогда... 8 минут толкаешь, то тогда да, я... Да, я на максимум ру. Ага. Этот, этот день у меня именно соревновательный день. То есть ты... День прикидки я как делаю? Как на соревнованиях? Пришел, размялся, как на соревнованиях, настроился, толкнул. Отдохнул час, попил чай, то же самое, угу. как на соревнованиях. Порвал и, и все, пошел домой. Это делаешь вот каждые 7-10 дней, да, да, получается, да, да. да? А вот про толчок ты сказал, что толкаешь 7-8 в основном минут, да? 8 минут постоянно. 8 минут. А в рывке сколько ты? На максимум. Вообще на максимум, На максимум, да. да. Ну, 9-10 минут уходит. И всегда это гири 32 килограмма. Всегда 32, да. Угу, всегда угу. 32. Кстати, да, вот ты обозначил, что э, в толчке, вот, в общем-то и про толчок, и про рывок мы говорим, у тебя звучат гири в основном только 32 килограмма. Да. Разновесами не пользуешься? Нет. Вообще не пользуешься? Никогда. Да? Только на разменке беру, два четверка там. Тоже так? 5, 10, 15 раз так и все. Так немногие так тренируются. Да. Ну, я, я к чему тоже, многие говорят, что надо. Вот я говорю, допустим, чем 28 восьмерками толкать 10 подходов, я mm -hmm. лучше возьму три звучки, толкну 5. Для меня это, от этого будет польза mm -hmm. больше. Потому что я сторонник того, что берешь три звучки, ты сам понимаешь, Гирюк, mm -hmm. 30, даже тридцатки – это совсем другая нагрузка. Ну, конечно, да. Локти давят по-другому, дышишь по-другому, сердце работает по-другому, обмен веществ, обмен кислорода. Организм уже, соответственно, на все на другое уже настраивается. Берешь три звучки, все, уже там каждая клетка настраивается по 32 килограмма. Да, ну тут, возможно, опять же, на вкус и цвет приятель да, или да. нет, потому что ведь, в принципе, с, с, обычно разновесы чем и ценят, что можно немножко в разных режимах поработать да. на тренировке. Единственное преимущество, я, мне кажется, в разновесе, ну, поменьше и сами, это в том, что меньше травмоопасности. Угу. Меньше травмоопасности, да. Тоже это, важно очень. Да, очень важно. Ну, как бы, я... 
Угу. Как справляюсь. А что скажешь по длинному циклу? Вот я не припомню, чтобы ты когда-то выступал, вообще практикуешь тренировки, выступления. Я один циклу. раз выступил по циклу. Это получилось спонтанно. Я в прошлом году с чемпионата России ехал. Вот. И мы ехали, у нас команда готовилась, у нас два состава по длинному циклу и по двоеборью. Вот. Я был в двоеборье, а команда была по циклу. И за два дня у нас один циклист выбил из-за угу. травмы из команды. А у нас результат был притык, нам надо было выиграть. И командир там разозлился, разочарован, как же так, сейчас у нас нет циклиста, мы проиграем. Пришлось заменять, да? Да, пришлось заменить. Кого ставить? А мне еще на двойборе надо. Я говорю, давайте я попробую. А так вывезешь. Я говорю, постараюсь. Угу. И все. И я никогда не циклил. Просто ради интереса с первого раза зашел и 65 нациклил. 65. То есть не тренировался? Не тренируюсь, я не знаю. Я даже не знал, какой темп брать. Угу. Я думал, примерно 6, 6 темпом пойду. Вот. Ну, 50 я должен дотянуть. Я ну, смотрю, на, так легко идет. На самом деле без тренировок довольно неплохой результат. Да. результат. А ну, не... под 80 можно было. Да. Под 80 а можно не было. думал попробовать э, подготовиться и выступить. Если бы под 80 поднял, я думаю, что хорошую бы конкуренцию составил. Ну, мне, ну, честно, вот, не в обиду циклиста, мне он не нравится. Не нравится. Ну, не нравится. Вот. С -с -с Просто именно в плане зрелищности. Да, там я ребятам говорю, да, Паш, Паш ты тащишь там 5-6 минут. Да, уже ты выложился, ты терпишь, а на тобой там 35-40. Ну да. Это не зрелищно. А в классике, да, ты идешь там, прошло там 5-6 минут, уже результат под 100. Там уже более красивые, как бы. Ну, то есть. И я не сторонник цикла относительно себя. Травму очень много, спину загружаешь. Ага. Может, я неправильно как бы, воспринимаю это, но большинство циклистов очень такие травмированные. Тех, которые я знаю. Понятно. Расскажи еще, вот в тренировочном плане беговая подготовка присутствует у тебя? В принципе, я особо не бегаю. Не бегаешь? Не а чем бегаю. ты заменяешь? Какие-то кардиотренировки есть? Нет. Обычно я сейчас начал по утрам делать зарядку, бег. Именно для того, чтобы мне сказали, на УЗИ у меня расширение левого желудочка, сердце как бы перегружено. И именно для сердца я начал по утрам бегать. Угу. Там 7 км, в среднем 7 километров. Ну, это в легком темпе, да? Ну, примерно темп 5, когда там 4.40, 5.30. Угу. Вот, в среднем там 30-35 минут. Вот. Ну, замин, заминка, разминка, точнее, закачиваю поясницу. Вот, пробежался. Это все по утрам, это по утрам. не входит в основной тренировочный не, 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 процесс. Это по утрам. Да? У, угу. меня, как, у меня проблема была еще перед миром с поясницей, у меня протрузии были. Вот, как бы мне надо закачивать поясницы, всегда спину закачать, как бы кардо, сердце прокачать. И когда если все это с тренировками как бы, свести, у меня времени вот, 4-5 часов выходило. Uh -huh. Вот я как делал, я как бы, так сказать, лечебной процедурой перенес на утро. Я утром там, спину закачаю, пробежаться, там, холодной водой облиться, метод закаливания. Все это на утро, uh -huh. все потом остановился, а потом... После обеда тренировка чисто гиревая. Основная тренировка. Основная уже. тренировка, да, чисто гиревая. Ну, там я выходит там, в среднем там, 3-3,5 до 4 часов там, и там час-полтора утром. Uh -huh, uh -huh. Э, Мавсар, у тебя из твоих соревнований самые такие вот значимые победы, это последние самых важных три старта, э, из российских я имею в виду соревнований, э, это чемпионат и Кубок России 2019 года и вот прошедший чемпионат России 2020 года. И на всех этих стартах э, ты выигрывал, э, нелегко победа давалась. Э, вот чемпионат России 2019 года в Казани э, ты выиграл всего лишь в, в сумме двоеборье два подъема э, у, по-моему, Кости Баева. Баева да. э, дальше на Кубке России того же 2019 года в Томске ты выиграл вообще только полтора подъема у Хвостова. Хвостова. Э, и его вот сейчас на чемпионате России... Опять всего лишь полтора подъема. Владимир Бобров был да, за тобой да, вторым. Да. То есть при сумме, когда у вас сумма переваливает за 230 очков, вот такая разница там в полтора-два подъема. Да, ну просто понятно, что в борьбе победа каждый раз давалась нелегко. Вот хотелось бы о твоих соперниках поговорить. Кто, вот как тебе кажется, кто из соперников ну, скажем так, наиболее сильный, наиболее, может, к 
кого-то стоит, ну, скажем так, сильнее бояться или на кого может, от кого ждать в следующий раз какого-то такого выстрела, с кем тяжелее всего, всего будет соревноваться? Ну, если начать с самого изначала, когда я уже нацелился на результат, на пьедестал, как бы основным соперником был Хвостов. Угу. Это да? какой год? Как Александр Хвостов. Ну, вообще, изначально, когда я после мастера уже на пьедестал, на зону, на Россию, но всегда, ага. в принципе, я целился на Хвостова, как бы ориентировался на его результаты. Но потом резко появился Смирнов, он сюда опять пропал. Угу. Ждем его возвращения. Вроде обещаю сейчас вернется. Ну, посмотрим. Ну, будем, потих... будем надеяться. В общем сейчас, тем более, потихоньку возвращается, сейчас экологу, да, будем уже его показывать, вытаскивать. Да. Угу. Вот. А про соперников даже не знаю, как сказать. Тут, тут всех надо дооценивать, так скажем. Почему? Потому что я сейчас на России и в Питер я готовился, ехал. Мне мои друзья, допустим, дома говорят, да ладно, мы не сомневаемся, типа, выиграешь сейчас. Mm -hmm. Я говорю, если спросить у меня, там ситуация была настолько, допустим, скажем, сложная, я мог бы стать первым, я мог бы стать пятым. И mm -hmm. Со взгляда гиревика тут удивить, удивительно ничего не было бы. Ну, да? Очень плотные результаты. Да, да вот. результаты очень плотные. Mm -hmm. Я, допустим, мое преимущество в чем? Я максимально, так сказать, отрываюсь от них в толчке, чтобы они не догнали меня в ревке. Mm -hmm. И на ревке я стараюсь максимально вытащить, чтобы они меня не догнали. А они как, допустим, ну, простоной массу, если сказать, они в толчке пытаются меня далеко не отпускать, чтобы в ревке догнать. Mm -hmm. Вот. Вот в чем вся это. Но все равно, если в толчке ты хорошо отрываешься, ну, в реке Ну, понятно, некий запас да. есть, да? Ну, допустим, Бобров, да, он же толкал 151. Если да. свои чуть-чуть за 150 уйдет, и тем более сейчас научился рвать, Бобров, да, можешь дать. Вот сейчас, вот тут начал рассадин тоже, вообще молодец, он на тренировках 140 толкал, 200 стабильно рвет. Uh -huh. Результат уже стабильно станет, 140 тоже даст, так говорится, жару. Баев, если научится толкать 140, тоже 200 стабильно. Uh -huh. вот. ну, кто еще? Ну, сейчас э, Плотников Вячеслав Челябинска. Тоже растет. Тоже, да, да растет, тоже юниор, большие перспективы. Uh -huh. Мы с Саней уже старее. Ну, еще... Но... На... Я, я тоже не стою на месте, я тоже рывок подтяну, нормально будет. Толчок тоже ему не пропадает, ну да, еще я собираюсь еще прибавить, да. Ну, угу. как говорил мне тренер, каждый ищет себе место под солнцем, поэтому расслабляться вообще не стоит. И соперники не дремлют, да? Конечно, им тоже надо, как, как э -э... мне. Ага. У каждого ставка от этого зависит, у кого-то служба от этого зависит, кому-то вообще хочется. У меня вообще цель была изначально, всегда мне хотелось один раз достойно мир выиграть, в России выиграть достойно сам, мир выиграть, сдать допинг и всем доказать, что я это своими силами сделал. Ну, а после того, как ты выиграл и, и чемпионат России, и чемпионат мира, естественно, хочется это повторить. Да, да. ну уже как бы уже. Но если даже не получится повторить, не так уже обидно будет, потому что я один раз я это сделал, я сам себе и как бы окружающим это доказал. Угу. Ну, если дальше получится, получится, не получится, не так уж и обидно. Ага. Вот э, знаешь еще о чем давай поговорим? Вот во время э, нашей всемирной изоляции в этом году такой сложный год у нас выдался. Э, и как раз ваша категория, э, как-то вы собрались, все э, договорились и запланированный чемпионат России, который у нас по плану в календаре стоял э, в, на начало июня. Да. Э, вы все собрались, договорились о том, что вы будете выступать каждый у себя дома, то есть да, готовились, да. несмотря ни на что дома тренировались и договорились провести такой вот онлайн э, чемпионат, что ли, в своей весовой категории. Вот расскажи об этом, э, как, откуда такая идея возникла, как э, ребята поддержали это? Ну, идея, можно сказать, была моя. Почему, mm -hmm. допустим, допустим, я с Рассадином общался, как бы, да, переписывались с Хвостовым, допустим, с Баевым, как бы я со всеми, они друг с другом особо редко кто общается, как бы каждый со мной общался. Я думаю, что я буду как бы со всеми по отдельности общаться. Я создал группу, добавил всех, ну, те, которые должен был быть на чемпионате России, нас там человек 6-7. Uh -huh. И всех добавил, давайте тут все вместе обсуждать и тренировочный процесс делиться. Потому что все дома сидят, и так скучно. И, вот, и если у кого-то будет какая-то информация, когда будет Россия или подобный старт, и чтобы, были, чтобы все были в курсе. 
И там начали разговоры, давайте ну, сделаем тренировки по 8 минут. Кто-то говорит, да, давайте на 28 восьмерку. Я говорю, давайте, раз если делать, то по-настоящему все 10 минут до конца и в тот день, когда должен быть чемпионат России. И предварительно узнаем, кто на что готов mm -hmm. и может готовиться. То есть дату 6 июня тоже выбрали не случайно? Да, выбрали да, случайно. Это... Именно в этот день Ростов должен был быть чемпионат России. Mm -hmm. И вот выбрали, и все там. У нас 5 человек осталось. Сначала было 6-7. Мы предложили всем, mm -hmm. всем, кто выступал, 60, 73 и 78. Ну, пятером остались. Mm -hmm. Вот результат вы увидели. А как вот в том плане, что все вы готовились к этому онлайн-старту, но вы готовились каждый сам один дома выступать да. тоже приходилось просто ведь да, перед кто-то на квартире кто-то да, там да. я тогда в строящемся доме там кто-то подъезде как вот психологически выступать чисто на камеру и показывать свой максимальный результат как ну я происходит? бы сказал бы там не легче чем не на чемпионат россии такое волнение были все настрой был потому что как бы у всех внимание было приковано к этому за к этой зарубе угу. потому что все сидели дома делать нечего как бы каждая увлекается. Ну да, и интерес, Всем интересно интерес было, был что, что, что из людей, этого да. выйдет. Да. И поэтому, зная, что за тобой наблюдают все, ну, пришлось угу. настроиться серьезно. Угу. Ну и результаты были у всех очень неплохие. Да, очень, да? Как, как на России да, были притык. Все угу. показали максимум. Знаешь, еще о чем хотелось бы поговорить? Смотри, когда любой спортсмен начинает показывать высокие результаты, выигрывает соревнования, и наряду с теми, кто восхищается такими высокими результатами, появляется такое же большое количество людей, ну, назовем так, завистников, которые начинают сомневаться в том, как ты добился этих результатов. Ну вот, давай немножко расскажи о том, как вот у тебя происходит, во-первых, процессы восстановления между тренировками и какую роль у тебя в тренировках играет какая-то фармакология, спортивное питание. Вот как эта сторона подготовки? Вот и завистники, да, ну, они у всех были, будут, которые в чем-то будут подозревать. Ну, допустим, они же не видят, как мы тренируемся, как мы uh -huh. терпим, как мы пашем, так сказать. Вот элементарно, допустим, моего коллегу, друга, который со мной тренируется, работает в зале, вот э, Муслим Магомадов, тоже гиревик, рекордсмен по поднятию большой гири. Uh -huh. Кстати, хочется отметить, он за две минуты гири 85 килограммов поднял 10 раз. Uh -huh. В Перми было, до сих пор рекорд стоит. Вот, он самый мне, как сказать, он и Сургой Асламбек, самый близкий именно относительно гирового спорта, моего тренировочного процесса. Вот я это к чему. Обычно, если вечером, ночью я опаздываю на тренировки, я в ночь все равно доделываю. Когда ночью я в зале остаюсь один, он не уходит из зала, он говорит, сейчас помрешь тут. Он видит, насколько это все, это объем я вытерплю, терплю, терплю, делаю. Он говорит, ты весь синий уже, вот, но мне все равно надо закончить свой объем, неважно, или объем, или прикидка, или там рывок. Вот люди этого не видят, да, как ты сильно там поднимаешь, или там часами ты просто весь мокрый тренируешься, и им, и им просто видят, да, я на помосте вышел, там, в ну, да. 15-м иду, в конце ускорился, там, со 20 натолкал, о, да ладно, им это легко, или он на чем-то. То есть uh -huh. люди это, как говорится, за кадром ничего не видят, поэтому это а, Ну вот и расскажи, вот, ну давай со спортивного питания начнем. Вот что сам применяешь из спортивного питания вот и я что в, в, в этом плане, да, у меня поначалу было, мне, я, мне казалось, что да, от спорта на спорт пит много чего зависит. Uh -huh. Я там, да, еще тогда было, еще взял там креатин, там, глютамин, аминокислоты, самые такой хорошие фирмы, все взял, как бы комплексно думал, сейчас нормально. Вообще на изменений. Относительно uh -huh. результата мне это ничего не дало. Вообще uh -huh. ничего. Что я пил, все это комплексное спортивное питание, ну, которое разрешено все это. Что я не пил, результат практически ноль изменений. От uh -huh. этого ничего не дает. Спортпит, вот, может я ошибаюсь, может кому-то дает. Вот мое мнение относительно меня, моего организма, мне это ничего не дает. Ну, то есть сейчас не пользуешься. Единственное, что я пью, это баца. Баца uh -huh. я также uh -huh. проверяю на сайте Русада. Mm -hmm. Обычно да, проверю, такой хороший баца пью, и то лишь для того, чтобы не было истощения моего организма, mm -hmm. чтобы в истощение не войти, так как большие объемы, пью только баца и все. Mm -hmm. И по максимуму, по мере так, возможностей, так скажем, финансовых, и так 
питаюсь, питаться правильно. Uh -huh. там, с неделю один раз рыбу там или там, ну, uh -huh. ну а как, какой-то медицинской фармакологии что-то предъявляешь? Не, 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 да, не, я, я очень боюсь. В допинга, ага, не дай бог, что-нибудь ага. там найдется, да. и ну, сразу начнут и говорят, мы знали, что. Ну, это естественно, да. Ну, на Кубке России, да, я сдал допинг. Неожиданно приехали, да, никто никогда никого не брали на Кубке России. Ни с того ни с чего приехали, мне сказали, пошли. И я пошел, сдал допинг, результаты пришли. Это на Кубке России в Томске, правильно? Да, в Томске, да, у меня взяли, результаты пришли перед миром, да, честь. И всем ответ на это. Угу, Одно угу. дело, если я знал бы, что на мире будет результат, да, я, может, там очистился, что-то такое могут сказать. Угу. Вот тут ни с того ни с сего, перед подготовкой на мир, на чемпион России приехали, у меня взяли допинг, угу. пришли результаты, я чист, и угу. всем один ответ. А вот тогда еще такой вопрос. Ты первообразование, у тебя было колледж да, меди медицинский, медицинский да. Да. вот как раз какое-то знание... Э, ну, все-таки в медицине э, изначально учат о том, как да, построен да. организм, ну, все процессы, протекающие в организме. Да, это да, мне помогало, помогает, помогает, да, помогает, да. Да. А, э, как, то есть, как, как, ты это учитываешь при каком-то при планировании, при восстановлении, что как? Ну, в процессе всего. Я, ты, допустим, сейчас не могу именно сказать, вот именно вот это я взял с медицины. Там у нас не то, что там медколледж, именно образование, у нас там были же все врачи, uh -huh. и они как бы, я еще тогда спортом занимался, бывали это врачи, преподаватели мне что-то советовали, всегда помогали, советовали, там приводили примеры. И вот в процессе всего, так сказать, жизни мне это все помогало. Uh -huh. Именно динамики, статики, группы мышц, обмен веществ, восстановление. Вот метод закаливания, все это как бы у меня с колледжа. То есть э, закаливание, ты ну, прибегаешь к закаливанию. Да, да, да. да. Закаливаешься. А, ну, а так вот, может, какие-то советы по лучшему восстановлению, по между тренировками какие-то. Там ну, даже восстановление, если он естественно, не естественным путем, то ага. я даже не знаю. Ну, то есть как... на данный момент. Э, ну, допустим, раньше, когда, хватает. допустим, набирал 300 подъем, объем, допустим, возьмем 300, я угу. восстанавливался тяжело. Uh -huh. Тяжело. И со временем я чуть-чуть прибавляю, прибавляю объем, и уже организм тоже более быстро восстанавливается. Uh -huh. А в тренировках в течение недели есть какие-то перерывы у тебя? Один день. Один день. Один То есть, день, а так да. шесть тренировочных да, дней да, да. у тебя? Uh -huh. Допустим, бывает четыре подряд, мне уже тяжело, я день отдохну, потом следующий цикл. Бывает там шесть дней подряд, я чувствую нормально, на второй день. Но в основном все дело по самочувствию. У меня нет, допустим, такого понедельник толчок, вторник рывок, там это отдыха. Все uh -huh. по самочувствию, все вот как бы индивидуально. Понятно. Как И... говорит, это прет, я иду до конца. Уже чувствую, что уже тяжело на износ, я день отдохну или делаю легкую тренировку, потом опять на повышение. Uh -huh, uh -huh. Ну и такой вот еще вопрос. Ты тренируешься зачастую, получается, даже два раза в день, да? Uh -huh. А вот вообще в целом, кроме спорта, тем более спорт, как я понимаю, особых финансовых каких-то финансов не приносит никаких да, mm -hmm. доходов. Вот вообще чем живешь, вот как-то работаешь. Вот я там же, где я занимаюсь, я же mm -hmm. там же работаю тренером. Mm -hmm. фитнес -тренером. А, фитнес -тренером, фитнес тренером, да. да. Mm -hmm. И у меня как бы есть группа ребят, большинство, которые по направлению по кроссфиту. Вот. Ну, есть ребята, которые по чуть-чуть гирями занимаются. Mm -hmm. а вот ну и так новички, гири. когда приезжают, приходят в зал и как бы вожу их в курс. Ага. А, а гирями как вот группы гиревого спорта нет у тебя? Ну, есть ребята, но их немного. Mm -hmm. Но есть у меня двое ребят, двое там несколько раз выигрывали чемпионат Чеченской Республики. А, вот. то есть среди, среди студентов у нас проводят. Про, именно по гиревому спорту. Именно да? по гиревому, да, проводят. И есть такие, допустим, какие-то праздничные, праздничные мероприятия, тоже гири выставляют. Именно классический гиревый спорт, да, да толчок. Да, да, да. Ну, обычно на да. 24-го. Угу. Ну, а как есть какая-то надежда в перспективе, что команду Чеченской Республики мы увидим Ну, на Я надеюсь, есть. А -а -а. Допустим, у меня один парень. Ну, молодой, весил там 73 килограмма, он пришел ну, позаниматься туда все, он такой худой, высокий, я говорю, да ладно тебе это, все ничего не светит, он да ладно, я, я смог бы, я говорю, не смог бы, и он за два месяца, у меня два четверки толкнул 101 раз, и мы uh -huh. поспорились на 100 раз, и он толкнул, uh -huh. толкнул, потом по студентам выиграл республику, и так поступает. Ну, ты хороший есть пример ребят. для таких ребят, Есть ребят, ждем. просто проблема в том, что вот мне нечего обещать. Вот что я им скажу? У нас нет федерации, да, нет финансирования, нет спонсора. Что за это? Им, если даже куда-то выезжать, им надо за свои деньги. 
Ага. Ну а вот как раз, да, уж ты заговорил на эту тему, а в этом направлении какая-то работа ведется и вообще перспектива какая-то есть, Надежда? Я обращался к министру, к министру, заместитель министру еще в прошлом году после мира. Угу. И мне сказали, так как не олимпийский вид, там уже такая же ситуация. Основной акцент делал на олимпийские виды. Угу. Но сейчас у нас новый министр, племянник Рамзан Матович, Кадыров, угу. Хамзат Кадыров. Вот как бы они, он недавно только стал министром, вроде говорят, будет работать на всем направлениям. Угу. Я пока к нему не обращался, у меня график загружен, а вот сейчас, если мир пройдет, после мира, думаю, обратиться и предложить, Хорошо. да, чтобы хоть какое-то начало было, чтобы ребята могли... Ну да, ну будем надеяться да. на развитие гиревого спорта да. у вас в республике. Давай поговорим еще немножко о твоем детстве. Э -э у тебя... Ну, так в истории сложилось, что когда тебе было 5 лет, началась Первая Чеченская война. Вот расскажи немножко, как, какой след она в твоей жизни оставила, как ну, ты, будучи еще пятилетним ребенком, как это все ощущалось, что, как все происходило, как это выглядело изнутри? Ну, война, да, была настоящей войной, как бы я все помню. Началось, ну, да, мне было 5 лет, и... Через год я пошел в школу. В школу также у себя в селе. В принципе, все помню. Все помню, как бомбили, как перестрелки. Вот. Ага. Ну, к счастью, мы с моей семьи, с близких родственников, никто не пострадал. Вот. У нас дедушка был очень такой мудрый. Он, ну, людям вообще-то для того, чтобы выжить, да, так сказать, пропитание, чтобы надо было или боевикам или к федералам, где-то надо было находиться. Так простым людям обычно выживать было тяжело. Uh -huh. Ну, питаться надо, или сельское хозяйство заниматься своим, или туда, или туда. И у нас дедушка был такой мудрый, он говорил, ну, моего отца, и старшего дядька, младшего дядька никуда не пускал, ни туда, ни туда, говорит, это бардак, это беспредел, добром это не кончится, сидите дома, когда рано или поздно, рано или поздно закончится, нам проблем не нужны. Как бы у нас дедушка всех держал, никого никуда не пускал, ну из взрослых, поэтому, слава богу, нас никто не пострадал. Ну, дома у всех пострадали, да, угу. село бомбили, я даже помню, нас выселяли в соседнее село, шли ожесточенные бои, угу. вот. Ну, именно в моем весе, так сказать, на меня, ну, мы детишки были там 6-7 лет, мы бегали, для нас это веселье было, да, там где-то стреляют, бомбят, для нас мы что-то увидели. То есть в то время не допонимали. Да, да не допонимали ничего. Mm -hmm. Да, там после каких-то спецопераций мы там побежали, там осколки собрали, гильзы собрали, там играемся. Mm -hmm. Ну, конечно, за это нас родители так-то ругали. Вот. Mm -hmm. Но именно для нас это было веселье. Но сейчас я понимаю, как это сложно, тяжело было родителям, старшим. Mm -hmm. Потому что я сейчас представляю, если это было бы сейчас, как бы я переживал за своих родителей, родных. Было бы очень страшно, так сказать. И был момент, даже, даже людям приходило, простым мирным, приходилось нелегко. Там, так сказать, была такая тонкая грань. Тебя то федерал, федералы могли забрать, посчитав пособникам боевиков, угу. то на тебя могли наехать боевики, подумав, что ты способствуешь федералам. Поэтому угу. такая тонкая грань, приходилось очень жить мирно, осторожно. Угу. Ну, а вот э, чуть позже ты становился старше, э, а ведь, э, ну, когда, скажем так, официально война закончилась, э, боевые действия далеко не сразу прекратились. Вот э, ну, как так... там мнение э, как-то менялось со временем? Ну, тогда уже, э, как сказать, в основном, если никуда не лезешь, может, можно было не пострадать, как бы жизнь уже налаживалась. Вот, все на опасности были, там где-то подрыв, где-то что-то, где-то зачистки, где-то что-то. Ну, конечно, бывало, они невинные пострадали, но обычно вот, следы войны как бы заметались. Вот. Ну, уже прихода к власти Кадырова Ахмадхаджи, старшего Шамсана Ахматовича, уже как бы жизнь республики начала налаживаться. Уже, и потом уже по чуть-чуть уже спорт начался, как бы спортсмены возвращались, беженцы начали возвращаться, где-то уже что-то строилось. Ну, во время войны нам ни пенсии, ни пособий, ничего не платили, ни mm -hmm. света, ни газа. Вот потом как бы свет, газ, как бы пенсии, пособия, школа, как бы по чуть-чуть, медленно, но уже 
пришло uh -huh, в себя. Uh -huh. Ну и давай немножко поговорим вообще о вашем регионе и ну, о каких-то о чеченских традициях, нравах. Хорошо, вот смотри, в Чечне по вероисповеданию живут мусульмане. И вот расскажи немножко про Рамадан. Что это такое, как это вот происходит? Ну, это пост 30 дней, угу. в год один раз. Вот. И с заката, с, с восхода солнца до захода солнца ничего нельзя кушать, есть, не пить, ни зубы чистить, ничего. Угу. Прям вообще стопроцентный стоп. А зубы чистить почему? Это ж не, ну, не Если вдруг капля вода попадет, а, проглотишь. Такой мысль. Да, впариться угу. нельзя, купаться нельзя. Поэтому, угу. допустим, до восхода солнца все поел, последние зубы почистил, все, до заката. Угу. Ну, то есть это именно пост, да? Именно пост, да. да. А -а -а. Но это люди, многие думают, многие путают, это голодание. Это не голодание. Во время поста э, голодание – это первое, второе. Это благополучие, чтобы добро со всех сторон относительно всего, прощать всех обидчиков, помогать бедным, помогать нуждающим, сиротам, делать какое-то благо не сплетничать, не смотреть куда нельзя, это прям такой благоприятный месяц должен полностью очиститься за весь год, который ты такой негатив, скажем, собрал. Ну, а вот, то есть нельзя, ну, приемы пищи запрещены да. именно в светлое время да. суток, да? Ну, а и вообще, то есть люди как с нетерпением ждут заката Ну, ждут, да, заката ждем, и... мула все уже стол накроем, ага. ждем вечерний азан, все, после азана все, можно все. Все можно, все можно, уже да. все можно вечером да. можно. Вечером все, да. можно да. Угу. Ну, то есть такого истощения в течение месяца не, нет, 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 да? нет. У меня даже по тренировочному процессу у меня результат даже лучше бывает. Ноги думают, да ладно, у тебя истощение, угу, наверное. Угу. Нет, это Бог нам не дал свыше того, что мы не сможем. То есть ты все это соблюдаешь, даже да. независимо, что ты там спортсмен? Сейчас я даже и маленький да. даже, даже ага. соблюдаю, да. Угу, ну, угу. спорт, поначалу я думал, что как бы будет мешать, мне наоборот, на пользу. Даже так, да. Ну... Понятно. Вот э, еще про такую, наверное, национальную особенность – это одежду. То есть вот э, особенно, наверное, по женщинам видно, что обычно ходят довольно в длинных платьях, юбках, да. голова закрыта. Вот что, какие особенности и как с чем это связано вообще? Ну, многие путают, думают, что должны быть видны одни глаза там то да все там, ну там нет такого прям, что под ней глаза, да, волосистая часть головы, да, должна быть прикрыта у руки, прям до суду, и не сильно обтягивающая одежда, чтобы не вызывающая, чтобы не вульгарно, чтобы просто скромно вот, должна была одета. Mm -hmm. вот это... э, то есть это такие именно традиции и... Нет, это, это и традиции, и как бы религиозно. Ага, это религия. Ага. Ну и так народ все придерживаются да, этого, да, да то есть конечно. с пониманием, Ну не сказать, что стопроцентно есть, которые, да, Mm -hmm. одеваются как хотят, но в основном люди, которые, людей, которые уважают, и те, которые хотят, чтобы их уважали, да, одеваются. И это относится и к мужчинам, и к женщинам? Да, да? но мужчинам, да, шорты нельзя ходить. Тоже нельзя не... без рукава тоже, чтобы ходить. Ага. Ходили, ну, да. Вот у вас э, довольно в климатическом плане жаркий такой регион, то есть в шортах мужчины не ходят, да? да? Не, не так уж сложно, нормально, mm -hmm. нормально. Mm -hmm. Там не страдаешь, это же не Саудовская Аравия, где за 50. Ну... Понятно. Вот такой тогда вопрос еще как раз по отношению к женщинам. Вот, ну, больше всего нас слышно о том, что когда происходит какое-то застолье, женщины сидят немножко отдельно, вот, ну, как-то так, может, отделены, у них, опять же, есть какие-то ряд запретов на поведение. Вот как с чем это связано? Ну, там прям таких категоричных ограничений нет. Тут сидят мужчины, тут женщины, тут так. Но обычно в семье, да, независимо мужчины, женщины, одна большая семья, да, завтрак, обед, ужин, мы, допустим, большой семьей, и с ног, и сестры, и все садимся, да, как бы все на все, как обычно. Если, есть... допустим, гость пришел, соседний мужчина, дядь, неважно, все уже, уже, уже молодые, там, с ног, и дочеря, сестры, они встают, допустим, моя мама остается. 
потому что как бы, она глава семьи, допустим, если бабушка, если тети, они остаются да, за столом. А молодые снов и сестры, они встают. Это не из-за того, что им нельзя, из-за того, что это, как, как объяснить, это знак предпочтения, уважения, потому что это они предъявляют, допустим, показывают то, что они готовы уступить место мужчине, это раз. Второе, они полностью готовы, допустим, ну, положить, кушать, накормить, предоставить и принести, если ему надо, чай, допустим, завтрак, mm -hmm. ну, неважно, обед или что. Они просто, все, она стала, я к вашим услугам, дорогой наш дядька. Mm -hmm. Ну, вообще, в целом, как бы равноправие, да, мужчина? Да, женщина? конечно, есть, конечно. И... Допустим, бывает, дядька заходит, там, снов и встают, да, все, садитесь все вместе, ничего не надо. Uh -huh. Все, uh -huh. и все так же сели. И так ничего в этом нет. А вот еще такой момент. У вас разрешено многоженство. Да. И ну как, оно просто только разрешено или все-таки многие этим пользуются и как бы есть такие семьи? Ну есть, конечно, есть семьи. Это большинство зависит от финансовой возможности. Допустим, uh -huh. у меня соседа была, он у меня был лежный. Я еще даже в детстве помню. Uh -huh. Он утром, ну, через, у нас соседка была, через сетку видно было, ну, он выйдет, сидит, чай пьет, одна чай наливает, другая там подметает, жили uh -huh. нормально. Uh -huh. Ну, то есть... Ну, это от, от мужчины зависит, насколько uh -huh. у нее хватит. Но в целом женщины к этому нормально относятся. Да, почему uh -huh. нет. Uh -huh. Если он в состоянии содержать, и самое главное, должно быть равноправие. Одной купил платье, второй купи, одной uh -huh. дом построил, то же самое дом ей. Второе. Uh -huh. Насколько финансово ты потянешь, настолько и можно. Uh -huh. Вот знаешь еще, что вот как раз из темы отношения к женщинам, э, из твоего прошлогоднего интервью в журнале подчеркнул такую вот э, мысль э, о отношении к маме. Э, прямо, ну вот э, как-то я читал, когда прямо так вот э, ну, навеяло, что мама это главный человек э, в жизни. Э, и, ну причем это вообще, наверное, у большинства людей э, да. такие мысли. Но вот почему-то именно от твоих слов мне это как-то очень сильно показалось подчеркнуто. Это тоже какая-то некая э, национальная черта или что? Или... Ну я думаю, неважно, какая национальность, религия, мама вся должна быть главной. Главное, важное, мама, она, она как бы, она душа, сердце, она, мне кажется, любая нормальная мама за ребенка жизнь готова будет отдать. Мама, она как бы святое, мягкое, нежное. Uh -huh. А папа, да, это мудрость, сила, настойчивость, строгость. Uh -huh. Мама, поэтому как бы, ну, это не описать, это надо чувствовать, это надо проявлять, показывать отношения. Не то, что сказать, что моя мама самая лучшая, потом побежал, за, за мамой не ухаживаешь, мама дома сидит, как бы, ну, не, не проявляешь. Все проявляется Да, поступками. стихи можешь писать да. любое. Угу. Вот именно в действиях надо показывать и проявлять. Ну, делать так, чтобы она была счастливой, она ни в чем не нуждалась, она не переживала. Вот. Угу. Э, так, вот, э, ну, опять же, на самом деле, очень теплые слова, но о маме говоришь. А как вот, например, э, отношение к супруге, оно такое же, как э, к маме? И, и, ну, какая-то разница э, есть? Пророк Мухаммад Салам, Салам говорил, что вы относились к своим женам справедливо. Многие думают, о, да ладно, у них там жены, там все понижены, там за с ними не считаются. Да, считаются и уважают, и все. Ну, так сказать, как бы в словах описать, рулить им не даем. Угу, угу. Ну, в доме должна быть, да, мужчина. Да. Мужчина сказал, пусть будет так. Ну, угу. в его силах это сделать так, чтобы аккуратно, чтобы мужчина захотел делать, как ей хочется. Угу. Но все равно итоговое решение за мужчина, если он мужчина. Но при этом как бы равноправие Равноправие, да, да, там должна быть справедливость. Ага, ага. Ну, вроде, Масар, да. спасибо большое за разговор. Вроде мы обо всем поговорили, о да. спорте и даже вот о вашем регионе. На самом деле, очень интересно было услышать. Вот рад был с тобой поговорить. И вам спасибо и за журналы, что и за интервью, что цените, выделяете время, интерес проявляете. Вот, те, которые даже интересовались, кому было интересно, они тоже увидят. Многие uh -huh. там писали, uh -huh. вопросы задавали. 
а вот они тоже могут услышать. Кому-то понравится, а кому-то все равно будет. Ну, Конечно, все, я думаю, все, всем не угодишь. Всем должно понравиться, но да. пожелаем тогда удачи на предстоящем чемпионате мира. Ждем новых грандиозных результатов. Ну, удачи. Все. Все. Угу.